goeie naand mag al die sig, ek het blij om weer met saam met u te wees, ek hoop u het so ver een goeie week gehad, en dat die rest van die week ook vir die goed sal verloop. Kom ons bid saam, voor het ons begin. Liewe Vader, dank u dat ons weer in die teenwoordigheid kan kom, dat u na ons omsien, dat u ons bewaar, dat u ons drawe ons nie kan loop nie, en dat ons verseker is van die liefde, of we gaan die wereld rondom ons, dat u met ons sal wees, as ook met ons in geloof, die hand van liefde bly vasse. Dank u daarvoor, in Jesus' naam, Amen. Vanavond wil ek met julle praat oor Godse toren en Satanse toren. Die selfde of verskille? Nou, julle sal sê, dit is nou bykie van een swaar onderwerp om aan te raak, so op een woensdag aan, bid hier. Maar, ek dink het gaan een baie groot verskil maak aan hoe die God aan bid, en hoe jy oor hom gaan voel, en hoe jy om hom gaan ervaar. So kom ons begin. In die boek van openbaring sê Jesus vir ons die volgende, openbaring 12 vers 12 sê vir ons, Verblij jylle daarom, o jemele, en jylle wat daarin woon, wee die bewoners van die aarde, en die see, want die duivel het na jylle neergedaal met groot toren, of dan woede, omdat hy weet dat hy een kort tykje het. Die Bijbel praat ook op baie plekke van Godse toren, soos in Romeine 1, en dit laat die verscheidenheid vraag ontstaan. Is daar een verskil tussen Godse toren en Satanse toren? Tweedens, verstaan ons dat toren functioneel die selfde is, ongeacht wie die agent van daar die toren is? Derdens, sien ons God en Satan wat op soortgelijke maniere optreed, soortgelijke macht te gebruik en soortgelijke uitkomste veroorzaak. Vierdens, onderskui ons Godse toren en Satanse toren slechts dier hulle verskillende beweegredes, byvoorbeeld dier te sê dat God in gerechtigheid optree, terwyl Satan in selfsig optree, maar dat hulle al by mag gebruik om skade aan te rig. Daar is beslis een ooreenkoms, en dit is die gevolg wanneer mense nie beskerm of verlos word van of Satan of Godse toren nie. Die gevolg om die volle toren van enige van hierdie twee wezens te ervaar, is sleg, beslis nie goed nie. Maar beteken die gevolg van ongetemde woede of gramskap van of God of Satan, dat Satanse toren en Godse toren openbarings van die selfde mag, methodes en optrede is? Ek wil vir u sê, beslis nie. Trouwens, die toren van God en die van Satan is precies teenoorgestelde is. Godse toren functioneer precies teenoorgestelde van hoe Satanse toren functioneer en ons kan het slechts verstaan as ons die werkelijkheid verstaan, namelijk om God te verstaan sy omverperswet te verstaan. Kom ons kyk bykie na een skepsel, sy toren. As ons die wereld die een satanse regeringsstelsel beskou, die van een skepsel wat nie die werkelijkheid kan skep nie, dan moet reels uitgedink word en afgedwing word dier externe of uitgedinkte strawe. Dan verstaan ons dat toren gebruik of dat toren die gebruik van mag is om te straf, om diegene vir wie een mens kwaad is, leed aan te doen. Dit is Satanse toren, en dit word duidelik gesien, as ons sien hoe satanische machte gebruik word in ons wereld vandag. Recht dier die menselike geskienis, beskerm God ons ten Satanse toren, sy boze gebruik van mag, God het die vier winde van toos terughou, openbaring 7 vers 1. Hy het oorlog gevoer tegen Satan en die overhede van duisternis, openbaring 12 vers 7 en Colossense 2 vers 15. En hy het engel leers gestuur om ons te beskerm, 2 Konings 6 vers 17 tot 20. Ons sien dit gebeur recht dier die hele skrif. Satan sy toren is die gebruik van mag 
om skade te berokken. Ek sê dit weer, Satanse toren is die gebruik van mag om skade te berokken. As jy net dink aan die verhaal van Job, hy het die kese gehad om goed te doen ook aan Job en God het om toegelaat om te doen wat hy gedink het hy moes. En hy het niet skade berokken aan Job. Maar Godse toren is die teenoorgestelde. Dit is wanneer hy ophou om kracht te gebruik om ons te beskerm. En dit klink seker vir jy snaaks, maar ek gaan het herhaal. Godse toren is die teenoorgestelde. Dit is wanneer hy ophou om kracht te gebruik om ons te beskerm. God is die skepper, die bouwer van die werkelijkheid, wie ze wette die blauwdruk van leven en gezondheid is. Die verbreking van sy wette veroorzaak directe skade aan ons. In God, in ooreenstemming met sy karakter van liefde, moet sy kracht, sy energie en sy hulpbronne gebruik om die skade wat voortspreid nadat ons onszelf buiten harmonie met sy ontwerpwette geplaas het in toon te hou en om gunstige toestande te skep vir geneesing, Terwijl Satan mag gebruik om te beseer, gebruik God kracht om te genees, te herstel, te herskip, te vernieuwe en te beskerm. Godse toren vind plaas wanneer hy die keeses van opstandige mense respecteer en aan hulle gee waarop hulle aangedring het, namelijk vryheid van hom, vryheid van sy ontwerperswette vir die lewe en wegbreking of vryheid van sy genadige, geneesende kracht en teenwoordigheid. Dus, hoewel dit waar is dat beide Godse toren en Satanse toren ons skade berokken, is slechts Satanse toren die actieve gebruik van energie en macht om skade aan te rig, terwyl Godse toren die beëindiging of staking van die gebruik van macht is, wat die skade verhoed het. Dit is precies wat Paulus in Romeine 1 vers 18 tot 20 beskryf en ek deel het vir u uit die Amplified vertaling. Die toren van God word van die hemel af geopenbaar oor al die godeloosheid en die ongerechtigheid van die mense wat in ongerechtigheid die waarheid onderdruk. Omdat wat van God geken of geweet kan word in hulle openbaar is of duidelik gemaakt is omdat God het vir hulle duidelik gemaakt het, want seder die skepping van die wereld is God sy onzichtbare eigenskappe, sy ewige kracht en godelike natuur duidelik gesien, so dat die mense sonder verskoning is. Paulus gaan voort om drie keer uitdrukkelijk te sê en met bewijse te beskryf, dat Godse toren is om mense te laat gaan om te maai wat hulle gekies het, wanneer hulle wegbreek van sy beskermende zorg. In Romeine 1 vers 24, 26 en 28 sê Paulus dat God hulle prijs gegee het of dat gaan het of hulle oor gegee het aan dit waarop hulle aangedring het en die enigste gevolg van die wegbreek van die skepper en die onderhouwer van die lewe en gezondheid is ondergang en dood. Die commentaar Hard Sayings of the Bible, bladse 543, uitgegeer dier Interwasity Press, verduidelik hierdie verse prachtig. Ek gaan vir die, die eerste deel in Engels lees, en dan gaan ek die vertaalde weerkagabe vir jy gee. In some sense, God's wrath of toren is built into the very structure of created reality. In rejecting God's structure, and establishing our own, in violating God's intention for the creation, and substituting our own intentions, we cause our own disintegration. En nou gaan ek in Afrikaans voor. Die menselike toestand, wat Paulus in Romeine 1 vers 18 tot 32 beskryf, is nie iets wat dier God veroorzaak word nie. Die frase, uit die hemel geopenbaar, waar die hemel een typische joodse plaasvervangende woord vir God is, beeld nie een soort godelike ingryping uit nie, maar eerder die 
onvermijdelijkheid van menselijke verlaging wat volg wanneer God ze wil ingebouw in die geskapen rangorde geskend word. Dit wordt geopenbaar in die feit dat die verwerping van die waarheid oor Godse natuur in wil leid eerstens tot vruchteloze en niks werd denken, dit is in vers 21 en 22 van de Romeine 1, tweedens afgoederij, vers 23, derdens verdraaiing van God bedoelde seksualiteit, vers 24 tot 27, en dan verhoudingsmorele gebrokenheid, vers 28 tot 32. Die uitdrukking, God het hulle oorgegeen of hulle oorhandig, word drie keer in hierdie ge- wat drie keer in hierdie gedeelte voorkom, ondersteun die idee dat die zonnige verdraaiing van die menselijke bestaan, hoewel dit voortspreid uit menselijke besluiten, uiteindelijk verstaan moet word als Godse straf wat ons in eie kese oor onszelf brengt. In die licht van hierdie besinning kan die algemene idee dat God straf of sien in directe verhouding tot ons zondige daden of goede daden niet gehandel wordt nie. God het ons lief met die eeuwige liefde, maar die verwerping van daar die liefde sky ons van zijn levengevende kracht. Die gevolg is verbrokkeling, die Engels is disintegration, en dood. Dis die einde van die aanhaling. Ons God is een God van werkelijkheid, en sy toren is die teenoorgestelde van Satansin. Toch gloe miljoene mense ongelukkig dat Godse toren functioneel nie anders as Satansin is nie. Miljarde is gelei om te glo dat Godse toren is wanneer hy sy kracht gebruik om pijn, leiding en marteling vir sy kinders te veroorzaak. Dit is een leen en hierdie leen is die vrug, die onvermijdelijke gevolg om een ander leen te glo, namelijk dat Godse wet soos menselijke wette functioneer. Dit wil sê opgelegde reels. As een mens glo dat enige deel van Godse wet soos een menselijke wet is, reels wat opgemaak is, dan glo een mens altyd dat God mag moet gebruik om straf toe te dien vir reel oortreding. Want as daar geen straf in hierdie kunstmatige stelsel is nie, dan is daar geen gerechtigheid nie. Maar God roep mense om hierdie leen te verwerp en om op te hou om ander te leer dat hy soos een skepsel functioneer en om terug te keer na die aanbidding van hom as skepper, die een wat die werkelijkheid tot stand bring en wie sy wette ontwerperswette is waarop alle werkelijkheid gebaseer is. Dit is die boodskap vir hierdie tyd in die geschiedenis, dit is die finale boodskap wat na die wereld toe moet gaan. As ons een skepsel aanbid in plaas van die skepper, dis wat ons doen wanneer ons die leen aanvaar wat Godse wet soos menselijke wette functioneer, dan moet ons via die wet van aanbidding soos daar die valse God word en merk ons onszelf als as dierlik. As ons weier om die keizerlijke rechtstelsels van hierdie wereld verteenwoordig dier Babylon met sy verwarde satanische rechtstelsel te verlaat, dan ervaar ons Godse toren, namelijk Hij wat ons vry maak om te ervaar waarop ons self aandring. En wanneer God ophou beskerm, is die gevolg een verskrikkelijke, akelige uitkomst wat hy nie wil hee enige iemand moet ervaar nie. Dit is waarom God hierdie boodskap gee, om sy mense uit die gevalle wetelike Babylonische godsdienststelsel te roep en terug te bring om hom as skepper te aanbid. Wat een boodskap het ons nie? Hierdie prachtige waarheid van Godse karakter, methodes, beginsels en ontwerpwette van liefde, waarheid en vrijheid. Wanneer ons hierdie waarhede verstaan, verstaan ons dat Godse toren precies die teenoorgestelde van Satanse toren is en dat pijn, leiding en dood nie van God afkom nie, maar dat ons wegbreek van die een wat die bron van leven en gezondheid is, en dit lei daartoe, dat ons pijn en, en smart in die dood ervaar. 
mag jy vrede in jy hart ondervind, terwyl jy Godse oneindige liefde vir jy as mens besef en beleef verder in hierdie week en bepeins hierdie wat ek nou met jy gedeel het en besef dat God sy toren is nie so Satan sy toren nie en hy is nie die bron van pijn en hartseer en leiding nie. Kom ons bid saam. Liewe Vader, aan jy alle eer, aan jy kan ons net dank bring dat jy nie so Satan is nie, dat jy nie, dat jy weet en nie so syne is nie en dat ons altyd op jy kan vertrouw om ons te beskerm so lang ons in harmonie met jy wette leef. Dankie vir die groot liefde en genade, in Jesus' groot naam alleen. Amen.